un verdadero desayuno de campeones, unos huevos estrellados en salsa con su respectivo plátano macho. Esta es la receta que no puede faltar, que no debes de dejar de hacer y que siempre debes de tener siempre en todos tus menús de todos los meses hacerla. De verdad, a mí me gusta muchísimo. Yo sé que cuando la prepares te va a gustar también muchísimo y siempre es muy económico y rico hacer ese tipo de recetas económicas. Lo primero que vamos a hacer por supuesto es utilizar unos plátanos macho. Yo aquí yo tengo unos que ya están un poco maduros y los voy a cortar simplemente por la mitad a lo largo para que así podamos freírlo de esta forma. Y también es más fácil quitar la cáscara. También no vamos a batallar tanto al cocinarlo sino todo lo vamos a hacer bien rápido. En un sartén vamos a poner aceite a calentar y vamos a poner cada una de las mitades. Para esta ocasión con ese aceite es más que suficiente para estarlo friendo y que queden bien doraditos por ambos lados. Cuando ya estén de esta forma por los dos lados están perfectos y con este mismo aceite es justo lo que vamos a seguir cocinando toda la receta. Aquí mismo vamos a poner los huevos para que comiencen a freírse. Por supuesto le vamos a poner su pimienta negra y un poco de sal. Para mi gusto ya están perfectos así, pero como los vamos a meter en la salsa, debemos de cocinarlo por ambos lados para que cuando los metamos no se deshagan. Que también los puedes meter con mucho cuidado así que terminen de cocinarse, pero va a quedar más rico si los fríos por ambos lados. De esta forma vamos a repetirlo con todos los huevos que hagas. Puedes hacer para esta receta hasta 8 huevos. Yo simplemente estoy haciendo 4 porque es para 2 personas. Ahora aquí mismo, con la grasita que quedó, sin agregarle más ni nada, vamos a agregar aquí un cuartito de cebolla blanca. Unos 5 a 6 tomates rojos cortados por la mitad dependiendo del tamaño. Si son grandes solamente unos 3. Y un chile serrano. Este debe estar así de buen tamaño para que te queden picositos. Ojo, si no comes picante, agrégale uno muy pequeñito o solamente agrégale un pedacito de este. Así lo vamos a seguir cocinando para que cuando ya esté doradito por un lado al momento de voltearlo... Para esto vamos a taparlo, porque queremos que se cocine y que se suavice mucho los tomates, todo, la cebolla y el chile. Estamos buscando que quede una salsa con una consistencia así espesita, como si fuera martajada así directo en el molcajete. Ahora cuando ya esté así lo vamos a pasar directamente en la licuadora, con un poquito de agua, por supuesto sal y pimienta negra. Y a diferencia de otras recetas no lo vas a licuar mucho, solamente con unos 5 a 10 segunditos es más que suficiente para que te quede con esa textura así como te repito, como si lo hubieras hecho amartajadita. Esto la vamos a regresar otra vez en el mismo sartén y aquí vamos a sumergir los huevos. Créeme que huele riquísimo. Se me está haciendo agua la boca porque es algo muy rico para acompañar con arrocito, con los plátanos por supuesto que acabamos de hacer, unas buenas tortillas. No hombre, es algo rico, te lo recomiendo. Si quieres que te prepare más recetas económicas como este, déjame en los comentarios la frase Edgar, más recetas económicas. Y para saber que te gustó esta receta, no te olvides en seguirme, tanto aquí como en YouTube, porque recuerda que eso me ayuda muchísimo. Y como siempre, les mando un fuerte abrazo a todos. Mi nombre es Edgar y nos vemos hasta el próximo, amigos. Recuerda que a veces las recetas más simples son las que tienen más sabor o que te traen muy bonitos recuerdos. Te invito a que en verdad hagas esta receta para que veas cómo te va a encantar.